Hallo da drüben. Was? Wie heißt du, Kleiner? Wen nennen Sie hier Kleiner? Wer zum Teufel sind Sie? Ich will nicht sagen, aber er ist schon sehr alt gezeichnet, ne? Also auch hier sieht es nicht aus wie irgendein Kleiner, der sieht schon aus wie so Mitte 20 eigentlich. Ich bin George Stobbert und ich gehöre zu den guten Jungs. Sie haben ein Rad ab, Mister. Noch alle Tassen im Schrank? Lass den Quatsch und sag mir deinen Namen. Liam McGuire. Und warum hängst du hier in der Bar rum, McGuire? Ich bin auf der Flucht. Vor meinen Alten. Warum? Hast du irgendwas ausgefressen? Ey, Mann, ich hab nichts gemacht. Du brauchst keine Angst vor mir zu haben, Kleiner. Ist es dein Vater? Naja, wissen Sie, er trinkt. Sogar den letzten Penny schüttet er sich noch in seinen verdammten Hals. Und dann ist da noch meine alte Mutter. Liegt im Bett, todkrank. Ich hab versucht, Medizin für sie zu kaufen. Hab für Pater Mahoney Feuerholz gehackt, bis meine Finger geblutet haben. Der alte Geizhals hat mich auch noch betrogen. Aber ich habe die Pennies, die er mir gegeben hat, nach Hause gebracht. Ey, Mama, habe ich gesagt. Guck doch mal, was dein Kleiner mit richtig ehrlicher Arbeit verdient hat. Und da plötzlich taucht mein Alter auf und krapscht sich die Kohle. Ich gehe nach Dublin, sauf mir einen an, sagt er. Pass bloß auf, wenn ich zurückkomme. Und da bin ich abgehauen. Irgendwie sagt mir das Grinsen auf seinem Gesicht, dass das wohl nicht so ganz der Wahrheit entspricht. Im Vergleich zu ihm war Huckleberry Finn das reinste Unschuldsengelchen. Dezent, dezent. Was so. kannst du mir über das Schloss erzählen, McQuire? Was wollen Sie wissen? Naja, kann ich da reinkommen? Nee, das Ding ist abgeschlossen. Wohnt da jemand? Nee. Nur... Was? Ach, nix. Du weißt doch was über das Schloss, was du mir nicht sagst, hä? Nö. Was ist da los? Gibt's da was, wovor du Angst hast? Ich habe ja überhaupt nichts Angst. Ich gebe dir noch eine letzte Chance, mir was über das Schloss zu erzählen. Ach ja? Und wenn ich nichts sage? Dann bringe ich dich in die Schule zurück. Oh, da gibt's ein Gespenst. Wir nennen es das Phantom von Loch Marn. Du willst mir doch nicht erzählen, dass du an Gespenster glaubst, da? Mister, das habe ich mit meinen eigenen Augen gesehen. Dienstagnacht bin ich hingeschlichen. Wollte mir mal ansehen, was die ganze Graberei sollte. Gerade als ich oben an der Mauer bin, höre ich dieses abgefahren gruselige Geräusch. Was für ein Geräusch? So ein ekelhaftes Schnaufen und Schnüffeln. Wie das Schwein von O'Brien, nur schlimmer. Kam aus dem Schloss. Hast du herausgekriegt, wer dieses Geräusch im Schloss gemacht hat? Noch was? Ich war da auf der Mauer wie festgefroren. Es war so hell wie unter Rosie O'Hallahans Rock. Der Hof war voll mit Schatten, in denen sich alles Mögliche verstecken konnte. Ich wäre ja nach Hause gegangen, aber meine Beine wollten einfach nicht. Hast du das Gespenst gesehen? Na und ob, Mann! War das gruselig. Ich saß da also auf meinem Hintern rum und hab gewartet, bis der Mond unterging. Und da ist es dann aus dem Schatten rausgekommen. Ganz grau und zerlumpt und verkrüppelt wie eine alte Weide. Dann höre ich dieses Rumtapsen und Platschen und einen grauenhaften Schrei im Dunkeln. Ich habe mich dermaßen erschreckt, bin doch glatt von der verdammten Mauer runtergedonnert. Klingt ja wie Humpty Dumpty auf der Mauer. Ich bin sicher, dass es eine vernünftige Erklärung für das gibt, was du gesehen hast. Natürlich gibt's sie. In dem verdammten Ding spukt's. Ist dir ein Typ aufgefallen, der wie ein Clown ausgesehen hat? Hier in Loch Marn? Hier sehen doch alle wie Clowns aus. Der Mann, den ich suche, ist ein gefährlicher Psychopath. Kerl! Genau wie in dem Film, den ich gesehen hab. Äh, da ist dieser Clown, wissen Sie? Also der ist hinter einem Kit her, das da gesehen hat, wie er einen Typen umgelegt hat. Er versucht, den Sheriff zu warnen, aber keiner glaubt ihm. Und dann, wo er in der Badewanne liegt, kommt der Clown und zerlegt ihn mit einer Kettensäge. Mein Gott, hört sich nicht so an, als ob das schon das Richtige für dich wäre. Was bilden Sie sich eigentlich eine? Ich bin 25. Blödsinn, du bist nicht älter als 14. Oh nein, 25 bin ich, jawohl. Verheiratet, hab ein Auto und drei Kinder. <lacht> Zehn Kinder, wenn man die von meiner Frau mit dazu zählt. Ah, schön, der Typ gefällt mir. Kennst du jemanden, der Pegram heißt? Können Sie ihn beschreiben? So wie die Bullen in den Fernsehserien? Der Mann ist ein englischer Archäologe. Na klar kenne ich den Mann, den Sie meinen. Kannst du mir sagen, wo ich Pegram finde? Nö, kann ich nicht, weil er jetzt nicht hier ist. Aber wenn ich ihn sehe, frage ich ihn. Weißt du, was Pegram im Schloss gemacht hat? Nach vergrabenen Schätzen gebuddelt. Edelsteine und Gold und Skelette. Genau wie im Film. Mhm. So, ich bin jetzt gerade... Doch, Kahn können wir, glaube ich, mal fragen. Ob Hast ihn du den kennt. Mann schon mal gesehen? Mann, ist das ein Schleimbolzen. Nö, nie gesehen. 
Okay, ähm, weiß er vielleicht? Ich glaube nicht das, aber wir können ja mal fragen. Kennst du das Streichholzbriefchen, McQuire? Nö, nie im Leben gesehen. Was soll die Musik? Okay, ähm, die Firma Hast vielleicht schon Hast du jemals was von Thomas Moirlin gehört? Oder Gruber Electronic? Nö. Okay. Die anderen Sachen, denke ich, kann ich lassen. Also wenn, Bis kommen wir nochmal wieder. Okay, Mister. Ich gucke mir jetzt erstmal hier noch äh, den Rest an. Eine Plastikbox ohne besondere Merkmale. Fest an der Mauer des Gebäudes Sollte denn die Musik gerade? Ich habe keine Ahnung. War das jetzt vielleicht der richtige Weg? Ich habe keine Ahnung. Aber wir haben ja noch hier innen drin alles. Ich zerre an der Plastikabdeckung, aber sie bewegt sich nicht. Das ist schön für die Plastikabdeckung. Also können wir hier erstmal nichts tun. Dann gehen wir mal rein. Oha. Okay, der Geiger vom Bosporus. Äh, die zwei Saufnasen, also Stammgäste. Dann hier irgendwie der... Ja, das ist wohl... Jetzt wissen wir auch, was aus Captain Iglo geworden ist. Dann haben wir hier, ja, der alte Mann und das Meer. Und hier haben wir den nervösen Nerd, der anscheinend auf irgendjemanden wartet. Und wir haben eine zappelnde Spülmaschine. <lacht> Keine Ahnung. Nun, äh, ich würde sagen, ich fange mal hier vorne an bei dem nett dreinschauenden Clark Kent Verschnitt, der auf jemanden zu warten scheint. Ich heiße George. Nett, Sie kennenzulernen, Mister. Ich heiße Fitzgerald. So sieht er auch aus. Genau wie Fitzgerald. <lacht> ich glaube, nur solche Leute heißen Fitzgerald. Ohne Scheiß. Gut, wir fragen ihn mal ein bisschen aus. Was können aus. Sie mir über das Schloss erzählen? Da gibt's nicht viel zu sehen. Das ist bloß eine alte Ruine. Wie alt? Kann ich Ihnen echt nicht sagen. Haben Sie sich das Schloss schon mal genauer angesehen? Früher habe ich da ab und zu mal gespielt, als ich noch klein war. Dann ist mal eines der Kinder von der Mauer gefallen. Schädelbruch. Tod. Wir sind da nicht mehr hingegangen. Sind Sie kürzlich mal da gewesen? Nein. Kann ich Ihnen noch ein Bier ausgeben? Oh nein, danke. Ich sollte eigentlich gar nichts trinken. Ich muss Tabletten nehmen für meine Nerven. Mehr als ein Glas und ich kippe um. Kennen Sie Dr. Pegram? Das ist dieser Archäologe, oder? Richtig. Ihh. Ihh, was... Der hat hier gerade über den Tisch genießt. <lacht> ist das widerlich. Okay. Haben Sie bei Dr. Pegrams Ausgrabung mitgearbeitet? Haha. <lacht> Wie kommen Sie denn auf die Idee? Naja, sieht fast so aus, ne? Oh cool, das Glas füllt sich immer von selbst wieder auf. Das ist ja auch nett. Was macht denn der da? Ein Seemannsknoten oder sowas, ne? So, hast du den Typen hier schon mal gesehen? Erkennen Sie den Mann auf diesem Foto? Nein, den kenne ich ganz sicher nicht. Schade. Hm, weiß er hier über das... Sagt Ihnen dieses Streichholzbriefchen Brief etwas? Nein. Also ich frage die Leute bewusst nach diesen Sachen, weil ich habe halt die Hoffnung, dass irgendjemand vielleicht schon mal von diesen Sachen gehört hat. Weil hier das hier, die Sachen, ich weiß gar nicht, warum wir die noch im Inventar haben. Ich glaube nicht, dass wir die noch demnächst brauchen werden. Igit! Gesundheit! Aber ich glaube, bei dir ist es zu spät, Freundchen. Bah. Schauen Sie sich diesen Ausweis an. Thomas Moalin? Nein, nie von ihm gehört. Okay, wir können ihn auch nicht dazu befragen, äh, warum er hier wartet. Dann gehen wir hier erstmal wieder raus. Bis später. Dann fragen wir mal hier den Teufelsgeiger, was er so weiß. Er hört nicht zu. Aha, okay. Hallo, alle Mann. Ich heiße George Stobbert. Freut mich, Sie kennenzulernen. Glaube ich zumindest. Ich bin O'Brien. Kann ich Ihnen helfen? Oha, okay. Kennen Sie Sean Fitzgerald? Ja, doch. Was wollen Sie von ihm? Ich möchte mit ihm über seine Arbeit bei der Ausgrabung sprechen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand Sean Fitzgerald bei einer Ausgrabung anstellen würde. Der kann doch ein Loch im Posten nicht von seinem Ellbogen unterscheiden. <lacht> Haben Sie von dem Phantom gehört? Nicht nur gehört, gesehen. Natürlich. Und das kann ich Ihnen sagen, es war ein schauriger Anblick. Es ist also nicht nur eine Legende aus dieser Gegend. Es gibt wirklich ein Phantom von Lochmarn. Oh nein, ich habe über das Phantom der Oper gesprochen. <lacht> Ja, na klar. Ich, wahrscheinlich hat er das Phantom hier auf dem Boden seines Bierglases gesehen. Haben Sie jemals von den Tempelrittern gehört? Aber natürlich. Eine wirklich bemerkenswerte Institution. Wussten Sie, dass Sie die Erfinder des Kreditwesens sind? Ihr Finanzimperium erstreckte sich vom Atlantik bis zum Kaspischen Meer. Weil Sie Stützpunkte in so vielen Ländern hatten, mussten Sie neue Methoden für Steuertransfers etablieren. Also waren die Tempelritter nur ein paar Banker? Hm, verstehe ich nicht. Wollen Sie damit sagen, dass diese Tempeljungs die Bankgebühren erfunden haben? 
könnte man auf gewisse Weise wohl so ausdrücken. Das war eine echte Gemeinheit. Warum hat sie keiner aufgehalten? Oh ja, sie wurden verhaftet und eine Menge von ihnen auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Sehr gut. Haben sie auch verdient, wenn sie genauso sind wie mein Bankmensch. Was können Sie mir über das Schloss sagen, Mr. O'Brien? Sieht gut aus, nicht? Geht zurück bis ins 10. Jahrhundert, wissen Sie? Die meisten Gebäude wurden natürlich erst viel später dazu gebaut. Sind die Ruinen für die Öffentlichkeit zugänglich? Oh nein, das wäre viel zu gefährlich. Außerdem gibt es da oben nichts mehr, was interessant wäre. Wie komme ich rein in das Schloss? Diese Mauern wurden speziell dafür gebaut, Leute daran zu hindern, ins Schloss zu gelangen, Mr. Stobbert. Aber ich würde sagen, wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. Können Sie mir was über das Dreibein erzählen, das man oben im Schloss gefunden hat? Darum haben sich schon eine Menge Leute geprügelt. Wurde von einem Engländer mit archäologischen Ambitionen ausgebunden. Wer war dieser Engländer? Professor Pegram, derselbe Mann, der den Edelstein ausgegraben hat. Der Edelstein, ja. Wissen Sie, wo mhm. ich Professor Pegram finde? Da kommen Sie ein bisschen zu spät, wenn Sie ihn treffen wollen. Ist er tot? Das nicht, aber er ist nicht mehr im Dorf. Ein Wunderpunkt bei unserem hochverehrten Gastgeber möchte ich noch hinzufügen. Wissen Sie, wohin Pegram gegangen ist? Tut mir leid, aber ich kann Ihnen nicht helfen. Er hat in der Dunkelheit den Anker gelichtet und ist vor dem Morgengrauen ausgelaufen. Und warum? Wer weiß, ein schlechtes Gewissen, ein geheimer Auftrag. Egal warum, hier in Lochmarn wird ihn keiner vermissen. Vielleicht können wir jetzt, nachdem sich die ganze Aufregung über den Edelstein gelegt hat, endlich wieder zu normalem Leben zurückkehren. Was können Sie mir über den Edelstein sagen, den Pegram gefunden hat? Also das ist ein Edelstein, von dem man lieber die Finger gelassen hätte. Ein Mann muss von Gier zerfressen sein, um den Stein zu entwenden. Warum sind Sie an dem Edelstein interessiert? Sie sind doch wohl kein Reporter, oder? Nein, ich bin kein Reporter. Oh nein. Dem Himmel sei Dank dafür. Warum hat sich der Vermieter so über Pegrims Abreise aufgeregt? Er hat einen zahlenden Gast verloren, darum. Und was noch schlimmer ist, da steht immer noch die Sache mit der unbezahlten Rechnung im Raum. Michael sieht rot, wenn die Sprache darauf kommt und ich kann sie ihm noch nicht mal verübeln. Können Sie mir mehr über den Vermieter erzählen? McLeary. Er ist das, was man einen Mann von Welt nennt. Das Problem ist, dass seine Welt beim Toilettenpapier ist. <lacht> Habe ich nie verstanden, warum er das macht. Ist doch viel zu dunkel da drin, um zu leben. Das ist wahr. Hast du jemals mit der Hand die Innenseite von der Tür befühlt? Das Graffiti ist in Blindenschrift geschrieben. Äh, okay. Weißt du vielleicht etwas über diesen Club hier? Sagt Ihnen dieses Streichholzbriefchen etwas? Vom Muster her, Mittlerer Osten, würde ich sagen. Mittlerer Osten, also nicht von hier. Es scheint irgendwo, ja, im Mittleren Osten zu liegen. Osmanisches Reich vielleicht, wer weiß. Was können Sie mir über diesen Ausweis sagen? Rüber, Electronic. Nie von gehört. Okay, ich denke, dann fragen wir noch nach Khan und dann sind wir hier Erkennen fertig. Sie den Mann auf diesem Foto? Nein, den habe ich noch nie gesehen. Schade. Also war er wohl nicht hier. Also dann bis später. So, können wir mit ihm auch noch reden? Weil er hat eben mal Hi, kurz dazwischen gespürzt. Stobbert. George Stobbert. Hallo, Mister. Was kann ich für Sie tun? Ah, okay, wir können ihn auch noch mal befragen. Kennen Sie Dr. Pegram? Ob ich den kenne? Ob ich den guten Doktor höchstpersönlich kenne? Ne. Ich meine, ich weiß, wer er ist, aber persönlich? Ne. So gut kenne ich ihn nun auch wieder nicht. Ich möchte übrigens gerade mal bemerken, dass äh, der, der Mann hier oben dem hier unten überhaupt nicht ähnlich sieht. Der ist knallrot im Gesicht, hat so komische Flecken. Was ist das denn? Was wissen Sie über Pegrims Ausgrabung? Nur, dass er dafür nicht die richtigen Werkzeuge dabei hatte. Was der gebraucht hätte, waren Schaufeln und ein Bagger. Pegram hat nach geschichtlichen Überresten gegraben, nicht nach Kohle. Ach ja? Wofür ist denn das gut? Das nennt man Wissenschaft und Archäologie, Pat. Mit dem, was die Leute hinterlassen haben, will man verstehen, wie die Leute gelebt haben. Eines Tages buddeln Archäologen vielleicht unsere Überreste aus. An was Sie alles denken, Mr. O'Brien, möchte zu gern wissen, was Sie dann finden. Naja, jedenfalls keine Pfeilspitzen und Gefäße. Vermutlich Hamburger Verpackungen und Kondome mit Geschmack. Ja. Hat jemand aus dem Dorf bei Pegrims Ausgrabungen mitgearbeitet? Ah, ich habe selbst versucht, aber der eingebildete Archetyp hat gesagt, ich wäre inkontinent. Sowas aber auch. Habe ich nicht mehr Löcher gebuddelt als alle anderen zusammen? 
Haben Sie jemals Sean Fitzgerald an der Grabungsstelle gesehen? Hm. Mal sehen. Ich glaube, mein Gehirnkasten braucht ein bisschen Schmierung. Darf ich Ihnen einen Drink spendieren? Aber immer doch. Geben Sie mir einen Drink für meinen Freund hier. Wer? Doyle? Hatte sie belabert, ihm einen auszugeben? Schäm dich, Patrick. Nochmal dasselbe? Diesmal nur ein Pint, Michael. Ein Pint braune Suppe, sofort. Erinnern Sie sich jetzt an Sean Fitzgerald? <lacht> ah, ich sehe die Szene vor mir, als wäre es erst letzte Woche gewesen. Wenn ich es mir genau überlege, dann war es auch erst letzte Woche. Oh ja, und ob Fitzgerald da war. Er und so ein Trupp Studenten. Er hat mit dem Oberboss palabert. Können Sie mir etwas über das Schloss auf dem Berg erzählen? Ach, ich weiß über nichts was. Sie sollten Mr. O'Brien da drüben fragen. Bei dem weiß man nie, was er so alles weiß. Sind Sie in einer von den Geschichtstypen da? Geschichtstypen? Nein, ich bin... Ich bin eigentlich... Ja, ich bin eigentlich... Nein. Mm -mm. Oh nein, ich mache hier Urlaub. Was ist denn das? Ferien, Pat. Amerikaner sagen zu Ferien Urlaub. Oh, echt? In Lochman? Die kommen nach Lochman, um Ferien Warum zu Warum nicht? Klar, ist doch sehr hübsch hier. Wo zum Teufel kommen Sie denn her, Mister? Kalifornien. Kenn ich. Da kommen die ganzen getrockneten Pflaumen her. <lacht> ja, unter anderem. Okay, hat er schon mal Kahn gesehen? Erkennen Sie den Mann auf diesem Foto? Sieht ja echt toll aus, der Typ. Ist das ein Filmstar? <lacht> Bestimmt nicht. Okay. Erkennen Sie dieses Streichholzbriefchen? Nein. Hm. Sagt Ihnen dieser Ausweis etwas? Ähm... Tja... Nein. Okay, dann sind wir hier dann auch fertig. Natürlich. So, da wir jetzt wissen, dass Fitzgerald ja auf dieser Ausgrabung war, sollten wir ihn vielleicht nochmal dazu befragen. Wir haben ja jetzt Zeugen, die ihn gesehen haben. Mr. Fitzgerald? Doyle sagte mir, dass Sie definitiv bei der Ausgrabung mitgearbeitet haben. Er hat Sie dort gesehen. Sie können es also ruhig zugeben. Ich wusste, dass das passieren würde. Ich wusste, dass man mich erwischt. Ich muss mit Dr. Pegram reden, falls er noch am Leben ist. Meinen Sie damit, ist er in Gefahr? Ja, yeah. und Sie auch, wenn ich recht habe. Sie sind nicht vom Sozialamt? Großer Gott, nein. Wie kommen Sie denn darauf? Naja, ich habe Arbeitslosengeld bezogen, als ich für Pegram unterwegs war. Darüber habe ich nicht zu urteilen. Das müssen Sie schon mit Ihrem Gewissen selbst ausmachen. Ich will lediglich mit Pegram über den Edelstein reden. Er ist aber nicht hier. Ich weiß, aber er hat Ihnen ein Päckchen dagelassen, stimmt's? Also, wo ist Pegram hingegangen? Ich weiß es nicht, wirklich. Er ist zu mir gekommen, heute Morgen, ganz früh. Sagte, er würde weggehen. Er sagte, ich soll dieses Päckchen jemandem geben. Heißt Marquis oder so. Zeigen Sie mir, was in dem Päckchen ist. Das kann ich nicht. Warum nicht? Das habe ich dem Professor versprochen. Na und? Sie hatten ja auch keine Skrupel, als Sie sich Ihre Unterstützung erschwindelt haben. Also was kann es schaden, mal einen kleinen Blick in Pigrims Paket zu werfen? Sie kennen diese Leute nicht. Das kann ich nicht. Ich trau mich nicht. Das ist Ihre letzte Chance, mir das Päckchen zu zeigen, Fitzgerald. Bis jetzt hatte ich viel Geduld mit Ihnen. Aber jetzt ist es Zeit, dass wir mal Tacheles reden. Aber er wird mich umbringen. Wer? Der Mann aus Paris, Jacques Marquet. Pigram hat mir gesagt, wenn ich ihm das Paket geben würde, ungeöffnet, wäre alles in Butter. Wenn ich Marquet übers Ohr hauen wollte, wäre ich tot. Ich werde mich um diesen Jacques Marquet kümmern. Geben Sie mir das Paket. Nein, warum sollte ich Ihnen vertrauen? Ich weiß schon gar nicht mehr, wem ich trauen soll. Ich wünschte mir, ich hätte nie etwas von dem Loch Marn Edelstein gehört. Hm. Oh oh. Hey, ich habe gerade einen großen roten... Raus hier, Maguire. Komm wieder, wenn du alt genug bist. Was brabbelt der Junge da? Ein großer roter Sportwagen. Sean Fitzgerald ist überfahren worden. Raus hier. Mann, macht die kleine Ratte einen Krach. 
Vielleicht solltest du einen medizinischen Brandy rausbringen, Michael. Ach ja, und wer bezahlt dafür? Ich nicht. Ich auch nicht. Ach, diese fürsorglichen... Fürsorglichen Menschen hier. So, was ist jetzt hier los? Hier ist doch gar nichts. Ich habe die Wahrheit über Fitzi erzählt, Mister. Okay, immer mit der Ruhe. Erzähl mir doch mal, was los war. Ich stand hier und hab nicht weiter viel gemacht. Und da sehe ich diesen ultrascharfen roten Sportwagen, wie er über den Hügel kommt. Boy, guck dir das an, sag ich. Und geh rüber und will ein bisschen mehr gucken. In dem Moment kommt Fitzi aus dem Pub geschossen und reißt mich fast um. Egal, er rennt jedenfalls raus auf die Straße. Und das Auto kommt direkt auf ihn zu. Ich hab's zu schnell für den armen alten Fitzi. Ich bin tierisch reingedonnert. Er fliegt durch die Luft. Im nächsten Augenblick hüpft der Fahrer aus dem Auto und ich wollte meinen Augen nicht glauben. Er war wie ein verdammter Lepreschon-Kobold angezogen. Okay, ähm, ich hoffe, ihr konntet das einigermaßen verstehen. Es war auch bei mir sehr laut, das Motorgeräusch äh, gegenüber der Stimme. Ich kann das leider nicht lauter machen, weil das ja eine Tonspur ist. Ich hoffe, man konnte das einigermaßen verstehen, was er gesagt hat. So, aber wie es hier weitergeht, das sehen wir erst in der nächsten Folge von Baphomets Fluch, dem Directors Cut. Bis dann.